എന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ അതിലെ വെള്ളം അതാ വളരെ ദുഷിച്ച് എന്തോ ഒരു വെള്ളമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സമീപത്തുള്ള ഈത്തപ്പനക്ക് പോലും അതേ അതിന്റെ തല ശൈത്താന്റെ തല പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിനെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അത് എടുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതാ നൂലുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട കുറെ കെട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാണിൽ കെട്ടിയ കെട്ടുകൾ ആ കെട്ടുകൾ അതാ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്നു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ സിഹിറ് യഹൂദികൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിഹിറ് ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓതാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഫലക്കും എന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മഹാനായ ഇമാം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും വീക്ഷണം ഈ സമുദായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വിവരമുള്ളവരുടെയും വീക്ഷണം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ് അഥവാ എന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുമുള്ളത് എന്നിട്ടതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നവർക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അഥവാ പഠിക്കൽ ജായിസാണെന്നല്ല പഠിക്കണമെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അതാ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു സംഗതിയാണെന്നും ഖുറാൻ യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്തൊരു സംഗതിക്ക് അതിന് വെറും തോന്നലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിക്ക് അത് കഴിയില്ലല്ലോ അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സിഹിർബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നടന്ന സംഭവം വിവരിക്കുന്ന ഹരീസും സിഹിറുണ്ടെന്നും സിഹിറിന് യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്നും ഉള്ളത് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഹരീസാണല്ലോ പറയുകയാണ് <laughs> പറയുകയാണ് അവർ അനാചാരികളാണ് വിദേശകാരാണ് പുത്തനാശയക്കാരാണ് അവരുടെ വാദം നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് ഖുർആാനും ഹരീസും പഠിപ്പിക്കുന്നു ഓ സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ സിഹിർ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി 
മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതേ ഇറക്കി കൊടുത്ത സൂറത്തുമാണ് അതേ അത് വലിയ മഹത്വമുള്ള രണ്ട് സൂറത്തുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല ജൂതന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر جودنمار يدا سليمان نبي عليه السلام ان بيل بچ كلم گٹی ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു അവര് പലതും ഇല്ലാത്തത് ഗട്ടി പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാം ഒരിക്കലും അവിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് അതേ ശൈത്താൻമാരാണ് അവിശ്വസിച്ചത് അവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് സിഹർ പഠിപ്പിച്ചത് അതേ വമ ഉസില അലൽ മലക്കൈരി ബിബാബില ഹാറൂത്ത വമാറൂത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് തഫ്സീറുകളുണ്ട് ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകളുടെ പേരിലും ആ യഹൂദികൾ പച്ചക്കള്ളം കെട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന മലക്കുകൾ അവരൊരാൾക്കും തന്നെ ഒരു വിവരവും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷണമാണേ നിങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കരുതേ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിലക്ക് തന്നെ ജീവിച്ച് മരിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യന്മാരെ ഭാര്യമാരെയും ഭർത്താക്കന്മാരെയും പരസ്പരം തെറ്റിക്കുന്ന ചില നിലവിച്ച ചില വിദ്യകൾ അവർ പഠിച്ചു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാ ഒരാൾ പഠിത്ത എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞങ്ങളെ സെയർ ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ച് കളിവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അതെന്ത് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു സിഹറുകാരനും പടച്ചവൻ കഴിവ് കൊടുക്കാതെ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പടച്ചവന്റെ തീരുമാനവും ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടെങ്കിലേ നടക്കൂ അല്ലാതെ നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സിഹർ ഇല്ലെന്നല്ല അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിലേ നടക്കൂ എന്നാൽ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിച്ചത് ഉപകരിക്കുന്നതല്ല പഠിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസവും സിഹറും പഠിച്ചിട്ടത് ചെയ്യുന്ന കക്ഷികൾ അവർക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഒന്നും പടച്ചവൻ കൊടുക്കൂല അവർ ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെ അവര് ദുന്യാവിന് വേണ്ടി സിഹർ ചെയ്യാൻ പോയി ദുന്യാവിന് വേണ്ടി സിഹർ പഠിച്ചത് ചെയ്യാൻ പോയി അവർ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെ അവരുടെ ആ കച്ചവടത്തിൽ അവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ തന്നെ ഓ ജനങ്ങളെ കടുത്ത തെറ്റാണ് സബുൽ മൂബിഖാത്തിൽ പെട്ട തെറ്റാണ് സിഹർ പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഏഴ് കടുകടുത്ത തെറ്റുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് പടച്ച റബ്ബിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ തുല്യനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് തുല്യനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ സിട്ടികളോട് തുല്യപ്പെടുത്തൽ സിട്ടികളെ പടച്ചവനോട് തുല്യപ്പെടുത്തൽ പടച്ചവന് പങ്കുകാരുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള സിർക്കുണ്ടല്ലോ അതേറ്റവും വലിയ തെറ്റാ 
ഏതെല്ലാം <laughs> ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏഴ് തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നതിലൊന്ന് ശിർക്കാണ് രണ്ടാമത് നിമിതങ്ങൾ എണ്ണുന്നത് തന്നെ സിഹ്റാണ് മാരണ പ്രവർത്തനമാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനോ ഒരാ മുസ്ലിമിനോ ഒരെതിരാളിക്കോ അനുകൂലിക്കോ സിഹ്ർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതല്ല കേട്ടോ അതേറ്റവും വലിയ തെറ്റാട് കേട്ടോ ഒരാളെയും ഒരാൾക്കും ദോഷം വരാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള മാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് സിഹർ അതുകൊണ്ട് കാഫറായി പോകുമെന്ന് വരെ പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട് സിഹർ ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത തെറ്റാണ് സിഹർ ചെയ്യാം ചിലർക്ക് അത് തന്നെ പണിയാ ചിലർക്ക് അത് തന്നെ പണിയാണ് സുഹാന ഒരിക്കലും തന്നെ പാടില്ല സിഹർ ഈ ആയത്തിന് ഞാൻ അർത്ഥം വെച്ചത് അബു മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ആള് വെച്ച അർത്ഥം അനുസരിച്ച് മാം റാസി ഉദ്ധരിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഇനി വേറെയും അതിന് ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر اذا يهودي سليمان نبي ده بيري البچ كلم برني بردري بيچو اذ بدي بيچت الله بريان ابر اذا شيطان ماران سحر بدي بيچت جننگلك اذ ني ابر بندو درنو وما انزل على الملكين بباب الهاروت وماروت ബാബിലിൽ ഉള്ള മാറൂത്ത് ഹാറൂ ഹാറൂത്ത് മാറൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട ചില സംഗതികളുണ്ട് ആ സംഗതികളിൽ സിഹർ എന്താണ് അത് ബാത്തിലാക്കൽ എന്താ എങ്ങനെയാണ് സിഹർ എങ്ങനെയാണ് അത് ബാത്തിലാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആ മലക്കുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മലക്കുകൾ അങ്ങനെ സിഹർ ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിഹർ എങ്ങനെയാണ് സിഹർ എന്താണ് അത് ബാത്തിലാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ആ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണമാണേ നിങ്ങൾ അവിശ്വാസം നന്ദികേട് ചെയ്യരുത് അവിശ്വാസം ചെയ്യരുത് ഇത് സിഹർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് സിഹർ എന്താണ് അത് ബാത്തിലാക്കൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന് വേണ്ടി സിഹർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സിഹർ ചെയ്തേക്കരുതേ എന്ന ആ മലക്കുകൾ അപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഭാര്യയും തെറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ വിദ്യ അവരിങ്ങ് പഠിച്ചെടുത്തിട്ട് അതാ ജൂതന്മാരിപ്പോൾ അതാ സിഹർ ചെയ്യാൻ നടക്കുകയാ മലക്കുകൾ അതിനുത്തരവാദിയല്ല അവരന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി സിഹർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ സിഹർ എങ്ങനെ സിഹർ എങ്ങനെ അത് ബാത്തിലാക്കൽ എങ്ങനെ എന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ന് തന്നെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് പ്രയോഗിക്കരുതെന്ന് പക്ഷേ അത് പഠിച്ചിട്ടവര് പ്രയോഗിക്കാൻ തുരിഞ്ഞു ജൂതന്മാർ ഇങ്ങനെയും ആയത്തിന് തഫ്സീർ ഉണ്ട് ആ തഫ്സീറാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞ തഫ്സീർ പക്ഷേ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു സിഹർ ചെയ്യുന്നവനും പടച്ചവന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെ പടച്ചവൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് സിഹിറിനെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും സത്യം മൂടി വെക്കേണ്ടതില്ല എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഈ വ്യാജ തൊരീക്കത്തുകൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ വ്യാജ തൊരീക്കത്തിന്റെ സിഹന്മാരൊക്കെ സിഹ്രന്മാരാണ് അവർ വലിയ സിഹർ ചെയ്തു കളയും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ കുറുകാൻ കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം മറികടന്നുകൊണ്ട് വല്ല സാഹിർന്നും വല്ലതും ചെയ്യാൻ കഴിയോ ഞാൻ അവരോട് 
ചോദിച്ചു എന്നാൽ എത്ര സുഖമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര പാർട്ടിക്കാരാണ് എന്തെല്ലാം പണിയാണ് എടുക്കുന്നത് വേഗം സിഹറങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ സിഹറങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓ സഹോദരന്മാരെ പടച്ചവന്റെ തീരുമാനം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ വറച്ച വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണം പക്ഷേ നന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായി അള്ളാഹു തേല ചില മനുഷ്യരെയും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വെച്ചതുപോലെ തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളായും അല്ല ചില മനുഷ്യരെയും ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് വൈദ്യന്മാര് നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് മരുന്നുകൾ അതാ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ നന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് അതേ സമയത്ത് അതേ സമയത്ത് തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പെട്ടതാണ് സിഹർ ചെയ്യുന്നവർ തിന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് സിഹർ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്മയുടെ നിമിത്തമാണ് പക്ഷേ ഒരു പണ്ഡിതൻ മരണം വരെ എന്നല്ല നൂഹിനബി അലി സ്വലാം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കൊല്ലത്തിലധികം പ്രസംഗിച്ചിട്ട് അതേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ജനങ്ങളല്ലാതെ സന്മാർഗത്തിലെത്തിയില്ല കാരണം നിമിത്തമായി പ്രവർത്തിക്കാനേ ആ മഹാന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പടച്ചവനല്ലേ ഹിതായത്ത് പടച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാർ എത്ര തന്നെ വേദ പറഞ്ഞാലും പടച്ചവൻ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്താലേ നന്നാവുകയുള്ളൂ ഇതുപോലെ സെഹർ ചെയ്യുന്നവൻ അവന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും വിദ്യയും പ്രയോഗിച്ച് സെഹർ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അത് പലിച്ചേക്കാമെന്നല്ലാതെ അതേ അവന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം അത് പലിച്ചോളണമെന്നില്ല പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമേ നടപ്പാവുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ മാങ്കാര്യത്തിൽ ആറാമത്തത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ തിന്മകളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും അതിനുള്ള നിമിത്തങ്ങളും അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗാണുക്കൾ നിമിത്തങ്ങളാണ് തിന്മയുടെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ആ രോഗാണുവിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും എന്നതാണ് മരുന്ന് നിമിത്തങ്ങളായി അള്ളാഹു വെച്ചത് ഇതുപോലെ സിഹർ ചെയ്യാൻ ചില വചനങ്ങൾ സിഹർ ചെയ്യാൻ ചില മന്ത്രങ്ങൾ സിഹർ ചെയ്യാൻ ചില ജപങ്ങൾ ആ മന്ത്രങ്ങളെയും ആ കുതന്ത്രങ്ങളെയും അതാ നേരിടാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേറെ ചില മന്ത്രങ്ങൾ അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഈ രണ്ട് സൂറത്തുകൾ അത് സിഹറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറാബ് അത് സിഹറിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറത്ത് യുനുസ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സൂറത്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ചില സിഹർ ചെയ്തു സിഹർ എന്നതിന് പല ഇനങ്ങളുമുണ്ട് കങ്കട്ട് ജാല വിദ്യ എന്നൊക്കെ പേരിൽ ചില സംഭവങ്ങളില്ലേ അതും സിഹറിന്റെ മറ്റൊരു ഇനമാണ് അതേ സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന ദോഷപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന സിഹർ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയ്ഫാനെ സേവ പിടിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഫാനെ സേവ പിടിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഫാനെ കൊണ്ട് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പരിപാടിക്കാണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ദോഷപ്പണി എന്ന് പറയുന്ന സീർ മാരണ പ്രവർത്തനം ആ ഷെയ്ഫാനിനെ നേരിടാനുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനാണ് സൂറത്തുൽ ഫലഹും സൂറത്തുൽ നാസും അതുപോലെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ അതിലല്ലേ ആയത്തുൽ കുറുസി ഉള്ളത് ഏത് ഷെയ്ഫാനും ആയത്തുൽ കുറുസി കേട്ടാൽ മാറി നിൽക്കൂലേ ആയത്തിൽ കുറുസിയും അതുപോലെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ ആദ്യവും അവസാനവും അത് വല്ലാത്ത പറക്കത്തുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ ഓതുന്നത് ആ രണ്ട് ഭാഗമാണ് അതെല്ലാ രാത്രിയും ഓതുന്നത് പ്രത്യേകം കാവലാണ് സൂറത്തിൽ ബക്കറയോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ബാത്തിലുകാരായ സാഹിര്യങ്ങൾക്ക് സിഹറിന്റെ പണിക്കാർക്ക് ആ സൂറത്തിൽ ബക്കറയോട് നേരിടാൻ കഴിയൂല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂറത്തിൽ ബക്കർ ഓദിക്കോ ഉമ്മമാരെ ഒരു സാഹിറിനും നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു ശല്യവും ചെയ്യാൻ കഴിയൂല സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല ഒരു ദിവസം എന്റെ 
അടുക്കൽ വന്നിട്ട് സിറാജ് മുതൽ തന്നെ പഠിച്ച അവിടെ കുറച്ച് കാലം സ്റ്റാഫ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബഷീർ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഇടക്കിടക്ക് തെറ്റിപ്പോന്നു ഇപ്പൊ അടുത്ത് തുടങ്ങിയതാ പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ല ഇടക്കിടക്ക് തെറ്റിപ്പോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ സുബിഹിന്റെ ശേഷം ഒരു സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു അൽബക്കറ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഓതണം അലഹമില്ല അകനെ ഓതി സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഓതി ഓതിയതിന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ജുമയം കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി കോണി കയറി പോകുമ്പോൾ ബഷീർ ഓടി വന്ന് സാധ്യത ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഓതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടന്നു അങ്ങനെ ഉറക്കിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഒരു ചെടിച്ചട്ടി അതിൻ്റെ ചോടുണ്ട് ഒരു തകിട് അതെടുത്ത് മാറ്റണം അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങ് വാതിൽ തുറന്ന് ചെടിച്ചട്ടി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോട് ഒരു തകിട് അതിനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പുഴയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കതാ പണി ഓ സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഉറക്കം കൂടി പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ സൂറത്തിൽ ബക്കറയുടെ പവറ് അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾക്ക് അനുഭവമുണ്ട് അതേ സംഭവം നമ്മളെ സിറാജിൽ പഠിച്ചൊരു സഖാഫിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനും ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി സൂറത്തുൽ ബക്കറ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓതു ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് സിനിമ കാണല്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് ഹറാമ് നോക്കല്ല ഹറാമിന്റെ ഗാനം കേൾക്കല്ല ഹറാമിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നെറ്റിലേക്ക് കേറല്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്കും നിങ്ങൾ കയറല്ല തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കല്ല എന്താണ് ലോകം നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് പത്രത്തിൽ വായിച്ചില്ലേ കൂത്തുപറമ്പിൽ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പി ജി എടുത്ത ഒരു പെണ്ണ് കൂത്തുപറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എന്തിനു വന്നതാ ആളുകൾ സംശയം തോന്നിയപ്പോ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു പോലീസുകാർ വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്താ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കാമുകനെ കാണാൻ വന്നതാണ് കാമുകനായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ടെലിഫോൺ ബന്ധമാണ് സുബാനല്ല കുറെ ഫേസ്ബുക്കുകളും കുറെ നെറ്റുകളും കുറെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആരെയെല്ലാം എന്തെല്ലാം അപകടത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടിയോട് കാമുകന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി പോലീസുകാർ വിളിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കയറി ഇങ്ങ് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീണു കാരണം അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കൊല്ലമായി ഫോണിലുള്ള ബന്ധമാണ് പക്ഷേ പരസ്പരം കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മധുരം അനുഭവിച്ചത് അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ നെറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ സമുദായം മതപ്പതിക്കൊന്നു മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലും പലർക്കും അബദ്ധം പണയുന്നു ഞാൻ വേദനയോടെ പറയട്ടെ അതിലേക്കൊന്നും കടന്നു പോകല്ലേ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ മുങ്കാമികളായ സഹോദരിമാർ മകരിബിന്റെ ശേഷം യാസീനോതിയില്ലേ ഖുർആനോതിയില്ലേ അവരതാ സലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലേ അതിലേക്ക് നിങ്ങളും തിരിച്ചു വരൂ സഹോദരിമാരെ ഒരു സിഹറും ഒരു ജിന്നും ഒരു സൈഫാനും നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തൂല സർവ സെറുകളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഖുർആാനിൽ തന്നെ വകുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ സുബാനല്ല ഒരാളൊരു പത്രം കൊണ്ടെത്തുന്നു പറന്തയിട്ട കുറെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആലി ഷെയ്ത്താനെ കാണാൻ പോയതാണ് ആലി ഷെയ്ത്താൻ എന്ന ഷെയ്ത്താൻ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ആ ഷെയ്ത്താനെ കാണാൻ പറന്തയിട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നു സങ്കടമായി പോയി എനിക്ക് നമ്മളെ പള്ളിയിൽ ജുമാജമായത്തിന് വരരുത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ ജുമാ ജമാത്തിന് വരരുത് എന്നല്ലേ നമ്മൾ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയത് 
എങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോയത് മഹാനായ സഫീമാഹു എന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാരും പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു രാത്രിയോ പകലോ ഒരൊറ്റ ജുമാക്കോ ജമാത്തിനോ ഒരൊറ്റ പെണ്ണും അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ഐസബീവി പള്ളിയിൽ ജുമാ ജമാത്തിന് പോയിട്ടില്ല ഫാത്തിമ ബീവി പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരൊറ്റ സഹേബിയും തന്നെ അതാ ഒരു പെണ്ണിനോടും ജുമാ ജമാത്തിന് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനോട് പള്ളിയിൽ ജുമാ ജമാത്തിന് പോകാൻ ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനോടും അതാ മുൻകാമികളായ സഹേബികളും താബിയങ്ങളും കൽപ്പിച്ചതായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് ജുമാ ജമാത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ മക്കയിലെ പള്ളി പോകാനും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല മദീനത്തെ പള്ളി പോകാനും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിഷ ബീവിയുടെ റൂമ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുമരും ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിന്റെ ചുമരും ഒന്നാണ് പക്ഷെ ആ റൂമിൽ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് ജുമാ ജമാത്തിന് ആയിഷ ബീവി പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമിനും മക്ക മദീനയടക്കമുള്ള ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലും ജുമാ ജമാത്തിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പോകുന്നത് പുണ്യമാണെന്ന് ഒരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാലാണ് അവർക്ക് പ്രതിഫലം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പോയപ്പോ റൂമിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നിർത്തിപ്പോയാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കൽ വേറെ അന്യാണുങ്ങൾ വരും അല്ലെ അന്യാണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പെണ്ണിനെ സുരക്ഷിതത്വം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഹറബിലേക്ക് തൊവാഫിന് പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണ് തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവളെയും കൂട്ടി പള്ളിയിൽ പോയി കൂടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തൊവാഫിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ജമായത്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണം എന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല സാഫി മാമൃതി ലോഹന് പറഞ്ഞതിനും അർത്ഥമില്ല അവർക്ക് അവിടുത്തെ ജമായത്തിൽ കൂടാം എന്തുകൊണ്ട് ജുമായ ജമായത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് സാഫി മാമൃതി ലോഹന് പറഞ്ഞത് അവിടെ പോയപ്പോൾ ജുമായിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോയി കൂടാ എന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ജുമായ ജമായത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി ഇറുതി ലോഹന് പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരോ പെൺകുട്ടികളോ അതാ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാ ജമാത്തിന് പോയിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതില്ലെന്നും പോകരുതെന്നും കിഫായത്തു അതേ മഹാനായ പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ കാലം വളരെ നാശമായ ഇക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാ ജമാത്തിന് പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അൽ ജസ്മുബി തഹരീം അത് ഹറാമാണെന്ന് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര് മുറിച്ചു പറയണമെന്ന് പോലും കിഫായത്തു എന്ന ഷാഫി മധുബിലെ കിതാബിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നിലക്കൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കേ ഞാൻ വേദനയോടെ പറയുന്നു അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് അമ്പലത്തില് ദേവാലയത്തില് സ്ത്രീകൾ പോയിട്ട് ആലി ശൈത്താനെ കാണാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയതാണ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ പർദ്ദയണിച്ച പെൺ പറഞ്ഞ അണിഞ്ഞ പെണ്ണിനെ കാണുന്നത് സങ്കടമായി പോയി പള്ളിയിലേക്ക് തന്നെ ജുമാത്തി മാറ്റിന് വരണ്ടെന്ന് പഠിച്ച ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ദേവാലയങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നു ഒരിക്കലും തന്നെ പാടുള്ള പണിയല്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ട് നേരം വെളുത്താൽ ഇറങ്ങി പോവാണ് എവിടേക്ക് എവിടേക്ക് കണക്കന്മാരെടുത്ത് കണക്കന്മാരെടുത്ത് എന്ത് കണക്കേ ബി കോബ് പാസായെടുത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ഏ അല്ലെ അക്കൗണ്ടന്റ് ഒരു എടുത്ത് പോകുന്നതല്ല പിന്നെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യം പറയുന്നവർ എന്ന നിലക്ക് ചില ജോത്സ്യന്മാര് പറഞ്ഞു 
അത്തരം കണക്കന്മാർക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വല്ലതും പറയാൻ സാധിക്കുമെന്ന നിലക്ക് അവരോട് വല്ലവനും പോയിട്ട് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം പിന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അത്രയും കടുത്ത തെറ്റാണത് ഇമാം നബീർമിൽ കഹാനത്തി വൈത്യാനിൽ കുഹാനി ജ്യോത്സ്യന്മാരടുക്കൽ പോകുന്ന നിഷിദ്ധമാക്കുന്ന അധ്യായം എന്ന നിലക്ക് ഒരു അധ്യായം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പലരും നേർച്ച കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അങ്ങനെ നേർച്ച കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പലർക്കും വലിയ ഫലവും കിട്ടാറുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ഏ വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സാധനം കട്ടുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തിരിച്ചേരട്ടെ നിങ്ങൾ ധാരാളം കുറാനോദയും സലാത്തിയിലെ നിക്രുകളിലും ഒക്കെ ചെയ്യാ അപ്പൊ അള്ളാഹു തന്നെ തിരിച്ചേരട്ടെ അപ്പൊ ഇവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് കിട്ടുമോന്ന് അത് കിട്ടുമോന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് സുബാനല്ലാ ചില ആളുകള് കണക്കന്മാരും അല്ലാത്തവരും പെണ്ണുങ്ങളെ റൂമിൽ കയറ്റി സംസാരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ തടകിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാരുണ്ട് അങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പുകാരുണ്ട് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സറൈൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സയും ഒരാൾക്കും അനുവദനീയമല്ല തടീച്ചകളെ വഴിപ്പെടുന്ന പടച്ചവനെ ഭയപ്പെടാത്ത മനുഷ്യൻ മുസിരാരെ പേരിട്ടാലും ഇനി തങ്ങളെ പേരിട്ടാലും ഏത് പേരിട്ടാലും പടച്ചവന്റെ ദീനിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഒന്നും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ അങ്ങകല റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ടെലിഫോണിലാണ് സിറാജ് ഉദയിൽ വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൽ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചതാണ് കട്ടുപോയ സാധനം കിട്ടുമോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല കാരണം കിട്ടുമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലാതെ എങ്ങനെ പറയാനാ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല മൊഴിജീവിതത്തിലുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം ഔലിയാക്കൾക്ക് കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മേലാൽ വരുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞവർ ഔലിയാക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ സാധിച്ചേക്കാം അല്ലാതെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ കഴിയുമെന്നൊരു അന്ധവിശ്വാസം വേണ്ടേ ഉമ്മമാരേ ഇനിയോ സഹോദരന്മാരെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നന്മക്ക് നിമിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അത് ഞമ്മൾ നിഷേധിക്കണ്ട അത് ഞമ്മൾ നിഷേധിക്കണ്ട സുബാനല്ലാ ഇതാ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കത്ത് ഞാൻ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കത്ത് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ബഹു പേരോട് ഉസ്താദിന് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അഞ്ചു പവൻ വരുന്ന മാല നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതറിയാൻ ഒരു മാസം വൈകിയിരുന്നു ശേഷം വല്ല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കിട്ടി കണ്ടെത്താനായില്ല അങ്ങനെ സിറാജുൽ ഹുദിലേക്ക് ആയിരത്തൊന്ന് രൂപ നേർച്ചയാക്കുകയും അലഹമില്ല രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ മാല തിരികെ കിട്ടുകയും ചെയ്തു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം ഹഫ്സ ചേലക്കാട് ഇത് ഒരു കത്താണ് ഓ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാനില് നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യത്തിന് നേർച്ചയാക്കുന്നതും അല്ല അറിയുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലയാണ് തടയുന്നവൻ അല്ലയാണ് ഇതുപോലെ എത്രയെത്ര എത്രയെത്ര അള്ളാഹു തേല തന്ന നിയമത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് അതേ നൗഷാദ് പൊയ്ലൂര് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് നമ്പർ എഴുതുകയാണ് വലിയ ഒരു സംഖ്യ ബിസിനസ്സിൽ കുടുങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിറാജ് ഹുദയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം നേർച്ചയാക്കി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശരിയായി സംഖ്യ തിരിച്ചു ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹു തേന തന്ന നിയമത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴതാ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു ഒരു കത്ത് ഞാൻ പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി ഉറവിൽ ഹൈദർ മുസ്ലിയാരുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ണി മുസ്ലിയാരുടെ മകൻ ഹൈദർ അലിയുടെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സിറാജ് ലുദിലേക്ക് ആയിരത്തൊന്ന് രൂപ നേർച്ചയാക്കി അലഹമില്ല പ്രസവം കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം കുട്ടിക്ക് നാല് ദിവസമായപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മഞ്ഞപ്പ് കൂടുകയും മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റുകയും അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ രക്തം മാറ്റേണ്ടി വരുമെന്നുമുള്ള അവസ്ഥയാണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സിറാജ് ലുദിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കിയതാണ് എന്റെ രണ്ടര പവനോളം വരുന്ന സ്വർണം 
ഇന്നലെ കൊണ്ടു തന്നിട്ട് എഴുതിയ കത്ത കത്താണിത് കുട്ടിയുടെ മഞ്ഞപ്പ് പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും രക്തം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയും ചെയ്തു ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇഹ്ലാസോടെ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തുന്ന സിറാജ് ഉൽഹുദക്ക് നേർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആയിരങ്ങൾ എഴുതിയ കത്ത് ഞാൻ ഫയലിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് സഹിതമുള്ള കത്ത് സുഹൃത്തുക്കളെ വേറൊരാൾ എഴുതിയൊരു കത്ത് പേരോട് സാഹിബ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലെ സ്ക്വാഡ് സ്ക്വാഡുകാർ വന്ന് മീറ്റർ പരിശോധിച്ച് ആരോ മീറ്റർ കറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോട് അവരോട് പറഞ്ഞു അവരത് സമ്മതിച്ചില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് കേട്ട് പേടിച്ച് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏത് പ്രവർത്തനത്തിനും പരിഹാരം കാണുന്ന ഉസ്താദിന്റെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാപ്പനോടും ഉമ്മനോടും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഉസ്താദിന്റെ കോളേജിലേക്ക് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപ നേർച്ചയാക്കി അലഹമില്ല അതിൻ്റെ വിറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർ പിറ്റേ ദിവസം ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഫൈനൊന്നും അടക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു രൂപ പോലും ഫൈൻ വന്നില്ല ഉസ്താദ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദയാ ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് മുനീർ കൊച്ചി ഫോൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് ആറ് ഇങ്ങനെ അതാഹു താല അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും അള്ളാഹു താല നേർച്ചക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സദക്കക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കറിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വലാത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ പോകണ്ട തിന്മകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന പല സംവിധാനങ്ങളും അഭൗതികമായി അസാധാരണമായി അല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭൗതികമായ പ്രതിരോധങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നവൻ ഖുർആൻ വിശ്വസിച്ചവനല്ല ഹരീസ് വിശ്വസിച്ചവനല്ല ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരെ സമീപിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന കളവുകളൊന്നും തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച പല പ്രസംഗങ്ങളിലും പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിഷയമാണ് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വലിയ നാശം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടെ നിന്നൊരു പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ വന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്താൽ എടുക്കുന്നില്ല എന്റെ മകൻ എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല സുബാനല്ല കാരണം എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏതോ ഒരു വ്യാജ തരീക്കത്തിന്റെ സൈഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ആ കണക്കൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിന്റെ ബാപ്പ നിനക്ക് സിഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയും നീയും തമ്മിൽ തെറ്റാൻ വേണ്ടി സിഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ബാപ്പ ആന മകൻ വിളിക്കുന്നില്ല ബാപ്പയുമായി പിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു ഇന്നില്ല ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഓ ഉമ്മമാരെ ഈ കണക്കന്മാര് പറയുന്ന ഫിത്തിനകളൊന്നും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കല്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാര് നിനക്ക് സിഹർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില കണക്കന്മാര് പറയും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാര് സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് പറയും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് പറയും നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് പറയും നിന്റെ അയൽവാസികൾ സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് പറയും നിന്റെ കുടുംബക്കാര് സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് പറയും എത്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് ഈ കണക്കന്മാർ തിരിച്ചു കളയുന്നത് ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങള് സിഹർ ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബക്കാര് സിഹർ ചെയ്താണ് അത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുസ്ലിമികളോട് പറയും അത് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്നവർ ഏത് മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും ഏത് തങ്ങളാണെങ്കിലും നീ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കണം നീ കണ്ടിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കണം അതിനൊക്കെ ആ സനത് ചോദിക്കേണ്ടത് വേണ്ടാത്ത സംഗതികൾക്കല്ല ഓ ഭൂമിനീങ്ങളെ ആധാരമില്ലാതെ തെളിവില്ലാതെ അതേ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഇന്നവൻ സിഹർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുടുംബം തെറ്റിക്കുന്ന പണിയാണ് അയൽവാസികളെ പണക്കുന്ന പണിയാണ് അതാ വലിയ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് അത്തരം നാശമുണ്ടാക്കുന്ന വരെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുടുംബം തെറ്റരുതേ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ആരും ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതെന്നല്ലേ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് എല്ലാരെ പറ്റിയും നല്ലതേ വിചാരിക്കാവൂ വേടക്ക് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല വെറുതെ അല്ല വയറു എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാനാ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാ ഏ ഒരിക്കലും തന്നെ 
அத்தரத்தில் உள்ள ஜனங்களோட வாக்கு கேட்டு குடும்பங்கள் தமிழ் தெற்று தெரிக்கிறது பாப்பாணி பாப்பையும் மகனும் தமிழ் தெற்றருது குடும்பங்கள் தமிழ் தெற்றருது ஜேஷ்டனும் மனிதனும் தமிழ் தெற்றருது ஜேஷ்டண்ட பாரிய சிகிரு செய்து அனுஜண்ட பாரிய சிகிரு செய்து நின்ற பர்த்தாவின் பெங்களும் சிகிரு செய்து என்னொக்க பாச்ச கள்ளம் நாலு குறியும் வரையும் நடத்திட்டு பறையுனவருண்டு குறியும் வரையும் நடத்தியால அது பறையங்கையுல லா தக்ஃபுமு லைஸ லகபிஹி இல்ம் இன்ன ஸ்ஸம் வல் பஸர் வல் ஃபுஆத குல்லு லஹிக கான அன்ஹு மஸ்ஊலா போத்தியப்படாத தரப்பில்லாதது அதே ஒரு ஆளை பற்றியும் தட்டி தெரிப்பிக்கும் தின்மையட வாக்கு பறையிறது வள சதிகணம் പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുക നേരെ മറിച്ച് മോമിനികളെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ലത് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്നലെ ഒരു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി അള്ളാഹുത്തല വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ കബർ സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ ആ വീട്ടുകളിൽ നമ്മൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി എല്ലാരും ഇവിടെ കബറും അള്ളാഹുത്തല സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ പിതാവ് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് മുളിയെങ്കിൽ വന്ന് വേദ പറഞ്ഞപ്പോ സഹോദരന്മാര് വളരെ സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു മുളിയെങ്കിലിൽ നമുക്ക് പള്ളി നിർമ്മിക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹമാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ തമ്മിൽ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു എല്ലാരും കബറും സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മോമിനികൾ പറ്റി നല്ലത് വിചാരിക്കുന്ന ഇന്നലെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നാടൻ കോഴിയർച്ചയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കണോ ഇത് അർത്ഥം ആരാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ടില്ല മോമിനികളെ വിശ്വസിക്കണം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല മോമിനികൾ നമുക്ക് കോഴി അർത്ഥം കൊണ്ടെത്തുന്ന അത് അർത്ഥ് ഏതോ ഒരാ പറ്റ പറ്റുന്ന ഒരാൾ അർത്ഥം തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കണം അവിടെ പിന്നെ എന്റെ അഡ്രസ്സ് ചോദിക്കണോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒരാൾ ഹജ്ജിന് പോയി വന്നിട്ട് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നു ഇത് സംസം എന്നെ ആണോ ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടില്ല തന്നാ കുടിക്ക ഹജ്ജിന് പോയി വന്ന ആളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരാൾ നിങ്ങൾ സംസം വെള്ളം കണ്ടിരുന്നോ ആ കിണർ കണ്ടിരുന്നോ മോട്ടർ കണ്ടിരുന്നോ പൈപ്പ് കണ്ടിരുന്നോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു പറക്കത്തുള്ള വെള്ളം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു തന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഹാജിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പൊ ജനങ്ങളെ പറ്റി നല്ലതേ വിചാരിക്കാവൂ നേരെ മറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ സിഹ്റു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് സബിൽ മൂബി ഖാത്താണ് അത് നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ പങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നോ അനുജൻ ചെയ്തു എന്നോ ബാപ്പ ചെയ്തു എന്നോ ഉമ്മ ചെയ്തു എന്നോ പറഞ്ഞാൽ മകൻ ചെയ്തു എന്നോ ആര് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാക്കാണ് അത് പറയുന്നവൻ അള്ളാന ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല അവൻ ഫാസിഖാണ് തോന്നിവാസിയാണ് അവന്റെ ഒരു ചികിത്സയും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രതിരോധത്തിന് സിഹറിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വഴിയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഇനം തന്നെ ഷെയ്താനെ സേവ പിടിച്ചിട്ട് ഷെയ്താനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ചില വാക്കുകളും ചില മന്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തട്ടിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തട്ടിപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോ നല്ലതും കൂട്ടി ചേർത്തു എന്ന് വരും നല്ലതും കൂട്ടി ചേർത്തു എന്ന് വരും ഉദാഹരണത്തിന് ചോര കൊണ്ട് കുറെ ആനോത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് കാരണം ചോര നജസാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു ചെറിയ പണി പറഞ്ഞു തരാണ് കുറാൻ ചോര കൊണ്ട് എഴുതാന് അപ്പൊ ശൈത്താൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം കുറാൻ നജസ് കൊണ്ട് എഴുതിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഇത് കുറാൻ അല്ലേ എഴുതിക്കെട്ടാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് കുറാനെ നിസാരപ്പെടുത്തലാണ് അത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഇതുപോലെ ചില സംഗതികള് അതാ ബാഹ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് തോന്നും പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏതിന്റെ ദൂഷ്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയല്ല